നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റിവ്യൂ ബി മലയാളം റിവ്യൂ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കീബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിലെ കുറച്ച് ബട്ടൺസ് വർക്കാവാതിരിക്കുക അത്തരത്തിൽ കീബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും അതിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ കീബോർഡ് മാറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു കീബോർഡ് വാങ്ങിയിടാറാണ് പതിവ് മറ്റ് ചിലർ യു എസ് ബി കീബോർഡും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് കേട് വരികയോ അതിലെ ചില ബട്ടൺസ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കീബോർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടിപ്സ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തത് അതിനു മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് തന്നെ പല വിധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ കീബോർഡ് നമുക്ക് ഈ മുൻഭാഗത്ത് നിന്നും പൊക്കിയെടുത്ത് മാറ്റാവുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള കീബോർഡാണ് മറ്റ് ചില കീബോർഡ് ഈ ബോഡിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു വരുന്ന കീബോർഡും ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ പുറം ഭാഗം ഒന്നാകെ അഴിച്ചു മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കീബോർഡ് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ മറ്റ് ചില ലാപ്ടോപ്പിന് ഈ കീബോർഡിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് സ്ക്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതായത് നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കീബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കൂ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ പാനൽ എടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പക്ഷേ പലരുടേതിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അധികവും ഹാർഡ്വെയർ കംപ്ലൈൻ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാനൽ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിയിട്ടും ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്വെയർ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നും ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കൂർത്ത ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തിയാൽ മാത്രം മതി റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കീബോർഡിൻ്റെ അടിയിലൂടെ അതിൻ്റെ കേബിൾസ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് മുറിയാതെ വേണം കീബോർഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഈ കീബോർഡ് മദർ ബോർഡുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പോർട്ട് ഇവിടെ കാണാം അത് ചെറുതായിട്ട് ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കീബോർഡ് സ്ട്രിപ്പ് മദർ ബോർഡിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഈ കീബോർഡ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ കീബോർഡിൻ്റെ ബട്ടൺസിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലെ ചെറിയ ഷീറ്റിനുള്ളിലോ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടും കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കേബിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ കേബിളിൻ്റെ ഈ ബെൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒടിവോ പൊട്ടലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെ കേബിൾ പൊട്ടുകയോ ബെൻഡ് ആവുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം കറക്റ്റായി തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പൂപ്പലോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക സാധാരണ ലാപ്ടോപ്പ് അടച്ചു വെച്ചൊരു ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ പൂപ്പൽ കുടുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പോർട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും കീബോർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡിൻ്റെ കണക്ടർ പിന്നിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും റബ്ബർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ആക്കുന്ന റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടോ നമ്മളിത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇവിടെയും പൊടി കുടുങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും പൂപ്പലോ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിലോ ഈ കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല ഇനി ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഈ കീബോർഡ് പിന്നിൻ്റെ അതായത് ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കത്രി കൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെ കണക്ടർ പിന്നിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്